Thôi các anh cũng lố quá rồi đó Lời đồn chẳng có chút căn cứ nào Mà đồn cứ như thật vậy Còn đồn tiếp nữa Là phải tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa bé luôn quá Thôn nào mà chả thế Hôm nay nói nhà cô Ngày mai nói nhà anh Nghe tiếng gió đã tưởng mưa rồi Một câu thôi Truyền qua truyền lại Rồi thêm mắm dặm muối Biến chất luôn Bọn trẻ đều tới tiểu diện xem cô rồi Cơ hội bác bỏ tin đồn tốt biết bao Sao cô không giải thích Tôi giải thích gì Tôi mà giải thích thì chẳng phải chúng biết tôi là ai rồi sao Lưu thích kiểu gì thế Lần trước ai diễn nghĩ quan cho cô Chẳng phải cô tức tới độ Hận không thể nhảy cẩn lên Tận chết anh em chúng tôi sao Đâu có lố tới mức đó Giờ cô có cơ hội giải thích rồi Cô lại không giải thích nữa Tôi giải thích gì đây Một đợt nữa là tôi đi rồi còn gì Tới đây tới đây 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 Tôi lôi được đại mạch tới rồi Nào ngồi đi Anh bán quân Hai cha cô ca nhé Được thôi Còn chưa nướng xong Hai người nói chuyện gì đó Đang nói Hứa hồng đậu thì bỏ đi cho xong chuyện Tôi lại biết phải làm sao Anh chẳng làm sao cả Nên thế nào thì cứ thế đó thôi Hồng đậu cô sắp đi rồi à Không phải bây giờ Vậy thế nào là để lại xếp tạ thì làm sao Chuyện của tôi với tạ chị giao cô vẫn chưa biết hả Hai người có chuyện gì Hứa hồng đậu Cô như vậy là có chút hiềm nghi Tự dựng tin đồn đấy nhé Tin đồn như vậy Bây giờ cả thôn đều đồn nhau Hồng đậu là bạn ghế cũ ở Bắc Kinh của xếp tạ Giờ đang theo đuổi lại Hai người không chỉ quay lại với nhau Còn sắp kết hôn rồi Vậy hai người có kết hôn không? Cô nghĩ là có không? Tôi thì thấy Hai người cũng không phải là không thể Hai người hai người đều sở hữu sẵn điều kiện cứng Để kết hôn Điều kiện gì Độc thân Cô không nói tôi còn chưa phát hiện ra đó Đúng là đủ cứng nhỉ Thật mà Trong chuyện ngôn tình có một kiểu gọi là cưới trước yêu sao Được gì bạn đọc thích lắm Ngọt cực Anh đừng thở dài nữa đi Sau khi tôi đi sẽ ổn mà Mạnh mẽ lên Sao cô có thể đi chứ Cô mà đi rồi Thì thôn sẽ lập tức có tin đồn Bạn gái của xếp tạ Do không chịu nổi cuộc sống thôn quê Mà bỏ rơi xếp tạ lần nữa Cái này cô nói có lý Hứa hồng đậu Cô xấu xa quá rồi đấy Sao này tôi tìm hiểu thế nào đây Tôi nói anh nghe Nếu một cô gái chỉ vì anh bị dứt bỏ mà chê bai anh Thì không đáng để gửi gắm trọn đời đâu Có lý nhỉ Đúng chứ Nào Cái này là thêm cai cái này là cay thường Còn mấy cái này là không bỏ ớt chút nào Cảm ơn ông chủ Sau này nếu cô mà kết hôn với ai giao thật Thì ăn thịt nướng ở chỗ tôi miễn phí nhé Còn có chuyện tốt thế cơ à Tôi còn không được miễn phí mà anh đã miễn phí cho cô ấy à Tôi miễn phí cho ai liên quan gì tới anh Lo thân mình trước đi Tôi bảo này mai tôi không đau quán nữa nhé Tại sao Chơi Với ai Hai người họ Mai tôi cũng nghĩ Đại mạch nhà tôi Cứ rú rú trong phòng suốt Ai rủ cũng không ra Giờ khó khăn lắm mới chủ động đề xuất Muốn cùng ra ngoài chơi Tất nhiên chúng tôi phải đáp ứng cho cô ấy Chơi đi
Màu này chưa đủ tươi Tổng thể nhìn bị tao nhã quá Vậy chúng ta ép bạc đi Sợ thích Chạm rỗng thì sao Tức là phần chính giữa làm kiểu chạm rỗng Hợp thì vẫn trắng thuần Tôi làm thử hiệu ứng anh xem nhé Ừ được Alo Anh Sao thế Được rồi anh đừng sốt ruột nhé Tới ngay đây Có chuyện gì thế Không sao Mọi người làm trước đi Trả tiền Trả tiền Trả tiền Không 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 Mọi người nghe tôi nói Nghe tôi nói đã Đừng kích động Chuyện tiền nông Chỉ là vấn đề sớm muộn thôi Chắc chắn giải quyết được Nếu giờ chúng ta phá hơn Stay đã xây xong này đi Thì có phải là công cốc hết không Bây giờ nói đình công là đình công Còn thiếu tiền lương hai tháng chưa trả Giờ lại không thấy mặt hội chủ đâu Thế chúng tôi phải làm sao Ông chủ gọi điện cho tôi rồi Bảo đang gom tiền Vậy được Bảo anh ta thanh toán tiền lương ngay đi Đúng không mọi người Đúng Trả tiền đi Chúng tôi còn phải ăn cơm Thôi mặc kệ luôn sao Không phải các anh tới quỹ ban thôn rồi Các anh cũng biết Bí thư và chủ nhiệm thôn đang hợp Chứ có phải là thôn mặc kệ đâu Đốt dở giọng thôi Trả tiền Chứ nợ trả tiền Chứ lẽ hiển nhiên Trả tiền Trả tiền Trả tiền Được rồi được rồi Cảm ơn nhé Trả tiền, trả tiền, trả tiền Đừng có lôi thôi nữa Lão tạ Lão tạ, lão tạ Mọi người chờ chút, chờ chút, chờ chút Ai giao tới loại giao nói thế nào Sao tính tụng quanh tiểu hoàng thế Lớn giọng với một cô gái làm gì Phải không nào Có vấn đề thì giải quyết vấn đề Nào nào Anh, làm một điếu đi Nào nào Anh này Anh vừa gọi một cái là tôi quẳng cả đống việc chạy tới đây Mình có vấn đề thì giải quyết vấn đề Đừng nóng giận được không Ai giao Ông chủ bỏ trốn rồi Nhưng tiền công thì vẫn nợ Đúng Chuyện tiền công nhất định phải giải quyết cho mọi người Ông chủ cũng đầu tư cả triệu về homestay này Đóng còn lại này cũng phải mấy trăm ngàn Hòa thượng chạy được Chứ miếu không chạy được phải không nào Phải đấy anh xem đi chỗ này bao nhiêu tiền Còn tiền công thì kiếm mấy đồng đâu Cũng cũng không thể quẳng lại luôn chứ Vậy thì trả tiền cho chúng tôi trước đi Đúng trả tiền trước đi Trả tiền đi Trả tiền Được rồi được rồi Chờ tí Ai giao cái homestay này là cậu khơi màu Phải Hoàng hân hân đứng ra đảm bảo Chuyện này cậu không thể mặc kệ được Lý ra Chỉ cần thiếu tiền công đúng một tháng Là chúng tôi cũng không làm Nhưng trước đây ông chủ ăn ở tử tế Chúng tôi cũng hiểu cho cái khó của anh ta Dù tiền công có trả chậm một chút Chúng tôi cũng vẫn tiếp tục làm Bây giờ Dù anh ta đang đi gom tiền Thì chúng tôi còn phải đợi bao lâu Các mối khác chúng tôi có nhận nữa hay không đây Chúng tôi nên chờ hay không chờ Đến một câu dứt khoát cũng không nói Lý lẽ đúng là như thế Cái homestay ở sân bay trước đó Trả giá mức cao hơn chỗ này Chính cậu nói Công trường này khá gần nhà Mọi người đều có thể về nhà Hơn nữa Cũng là để thôn mình tương lai phát triển tốt hơn Chúng tôi đều cảm thấy đúng Nhưng bây giờ ông chủ chạy rồi Tiền công thì vẫn nợ Cậu nói xem Làm sao bây giờ Anh à anh yên tâm đi Tôi sẽ nghĩ ngay cho mọi người một đối sách Tối nay tôi tới tìm anh Giải quyết vấn đề được chứ Tôi hiểu nỗi lo của tất cả mọi người Cũng không ai sai cả Nhưng bây giờ mọi người tính tập ở đây Sẽ không giải quyết được vấn đề đâu Được không? Chúng ta mau chóng tìm cách giải quyết Giải quyết tiền công cho tất cả mọi người Anh thấy có được không? Anh Ai Giao là ông chủ lớn Là sẽ nói giúp ông chủ Muốn dù chúng ta bỏ về Không cho chúng ta gây chuyện Mọi người đều muốn đòi tiền công đàng hoàng thôi Sao tới miệng A tuyền cậu lại thành ra gây chuyện chứ Trên TV Người ta đòi lương bất kể là tìm đến chính quyền Tìm nhà báo hay là kiện nhau ra tòa Thì cũng cần có chút thời gian mà Bây giờ các người trả tiền đi Cái thằng này Chú Đã giao và thôn nợ tiền mày sao Thằng đần Chú ơi chú đừng đá em mấy Cậu ấy làm việc mà không lấy được tiền công Khó chịu trong lòng Cũng dễ hiểu thôi Phải đấy Chỗ là tôi thì tôi cũng nóng trong người Giải tán đi Mọi người giải tán hết đi Cỡ đây làm gì chứ Trời nóng thế này Thì hôm nay vẫn trả như thường Được không Chờ thông báo Chờ thông báo nhé Được chứ Đi thôi về nhà Thôi mọi người giải tán đi Về nhà chờ thông báo Giải tán đi Đi Làm điếu thuốc Điếu thuốc đi Mau mau Giải tán đi Về chờ thông báo Anh à Làm điếu thuốc Ai giao Tôi tin cậu
Cô đừng uống dội thế Tôi đen quá đi mà Tôi gặp đúng dịp bí thư và chủ nhiệm thôn đi vắng Tôi gọi điện cho chủ nhiệm thôn Thì ông ấy bảo tôi qua xem Tôi tới đó thì lại không ai nghe tôi nói Tôi có đúng một cái miệng Mà đấu với 10 cái miệng, 20 cái miệng Tôi nói lại sao Bây giờ miệng lưỡi tôi khô rác, họng bốc khói rồi Ông chủ homestay này làm sao vậy Đừng bảo anh ta phá sản thật rồi nhé Tôi điện cho anh ta rồi Anh ta bảo là đang gom tiền Anh ta bỏ nhiều tiền xây nhà như thế Dù có phá sản thật thì cũng phải mau chóng quay về tìm cách chuyển nhượng lại chứ Vị trí này không dễ chuyển nhượng thế đâu Nếu nhà sách thiều qua mà mở ở đây Thì sẽ dễ chuyển rồi Đang chỉ học nhiếp ảnh đó của cô chừng nào mới tới Chị ấy bảo quay nốt một phim ngắn rồi sẽ tới đây Được Hứa hồng đậu nhà anh đâu Ra ngoài chơi rồi Không phải cái gì mà nhà tôi chứ anh sắp kết hôn rồi đấy Anh còn không biết à Tôi không biết Tiểu Cầm Sao thế Bố lại mắng cháu rồi à Quét mã WeChat Anh ai giao anh nói trên WeChat là thôn đồng anh kết hôn chỉ là đồng bậy Có phải là thật không? Thật mà Gọi chú ai giao Vậy kết hôn với em có được không? Tất nhiên không được Tại sao không được? Anh chị em học ít Lại không học được món nghề nào phải không? Xỉu cầm Hồi chú học cấp 2 Cháu mới lớn từng này Chú còn từng bế cháu đó về sao chú đi làm mỗi năm tết nhất về quê còn mừng tuổi cháu chứ còn nhớ không một số người đàn ông chẳng phải toàn thích phụ nữ nhỏ tuổi chút sao một số sao nam trên tv còn lớn hơn vợ mình tận một con giáp chị thấy có phải không hân hân đúng 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 nhưng chú ai da của em thích người tầm tầm tuổi mình mới có chủ đề chung chủ đề chung gì chứ ở bên nhau lâu rồi là có chủ đề chung hết con gì Chủ đề chung này không phải cớ bên nhau lâu thì mới có đâu Đó là một khía cạnh tinh thần Thuộc phạm trù tư duy Không biết Anh A Giao Em canh cơ hội cuối cùng Nếu em đi học theo Anh có cân nhắc về em không Không Được Vậy em cũng không cân nhắc về anh nữa Có người tán em đấy Còn nữa, vui lòng của em là Candy Tạm biệt Candy Candy Tôi bảo đại hiệp rồi Tổng hợp hết các công trường đang thi công dở Quanh thông mình rồi gửi cho chúng ta Mình đi từng nơi hỏi thử Được, đi Xin chào, bên này Nào, nào, nào Tôi giới thiệu chút nhé Đây là ba đóa hoa vàng của tiểu diện chúng tôi Nana, Hồng Đậu, em gái Đại Mạch Xin chào Đây là bạn thân tôi, Chim Sẻ Quán ba này là cô ấy và chồng mở đó Bình thường chúng tôi tụ tập toàn tới đây Uống rượu, chém gió, phê pha Được rồi, mọi người cứ chơi tự nhiên nhé Tôi ra sao chuẩn bị một chút Cảm ơn cô, rất giả rồi Các cô xem, muốn uống gì
Nào cho tôi gửi rượu Dùng thông thả nhé Cảm ơn Không có gì Nào Cạn đi Cạn đi Vào một ngày năm 1994 Ngày đầu tiên em đến với thế giới này Nghe nói mưa đã tạnh Bố bèn đặt cho em một cái tên Là Châu Tinh Thiên Từng ngày trôi qua Em đã trưởng thành rồi Ngọt bùi đắng cay Đều đã từng trải Chẳng có gì là to tác Dù sao em cũng mới qua 28 Chặng đường sau này đều trải đầy qua Châu Tinh Thiên Tương lai của em đều là ngày nắng Dù sao em cũng mới qua 28 Chặng đường sau này đều trải đầy qua Châu Tinh Thiên Tương lai của em đều là ngày nắng Chúc bạn sinh nhật vui vẻ Chúc mừng bạn sinh nhật vui vẻ Sinh nhật vui vẻ Sinh nhật vui vẻ Mau lên mau lên Ước đi À đúng Sinh nhật vui vẻ Sao nến tôi thổi chưa tắt Mình cùng thổi trước đi Một, hai, ba Tôi từng xem chứng minh thư của cô Giống đã chúng tôi định tổ chức tiệc sinh nhật cho cô Không ngờ cô lại rủ chúng tôi trước Còn chẳng nói gì Nên tôi và Hồng Đậu bèn quyết định tương kế tự kế luôn Giả giờ không biết gì hết Rồi cho cô một sinh nhật bất ngờ Đúng là tôi bất ngờ lắm Em gái đại mạch sinh nhật vui vẻ Thầy Hồ giấc giả rồi Không giấc giả không giấc giả Nên là mà Thầy Hồ cảm ơn anh Không cần cảm ơn đâu Mình ở cùng một khu Thì là người nhà mà Đừng khách sáo Thầy Hồ tôi mời anh Tôi cạn nhé Cô nhóc này Vậy em trai cũng cạn nhé Vậy mà tôi gọi các công nhân tới đây Cảm ơn anh nhé Được Mấy công nhân của chúng tôi xin nghỉ đi tham gia hội văn nghệ Đang thiếu công nhân thời vụ đây Tôi xác nhận một chút Lương trả theo ngày đúng không Cậu yên tâm theo ngày Được được Anh không cần tiền chúng tôi đâu Anh bận lắm Mau đi làm việc đi Được được Vậy hai người thông thả nhé Tạm biệt tạm biệt Cảm ơn anh được rồi, bà ăn cơm Thôi không ăn đâu Để tôi đưa cô về trước Bà cô gái của tiểu diện tôi đã uống được bên ngoài Tôi phải đi đón họ Được Ca khúc mảnh đầu lại Gửi tặng các bạn của tôi Hồng đậu, cậu nghĩ đến khi bọn mình già rồi Sẽ ra sao nhỉ? Thì như hai bà già thôi Không phải, ý mình là hai đứa mình già rồi Cậu có thể giống như bây giờ Cùng ăn qua quả, cùng chơi chung không? Được chứ còn có thể đến quảng trường Thiên An Môn xem kéo cờ Vậy mình phải đi nhảy disco Nhảy đến đoạn xưa mới thôi 
Vậy mình sẽ mua viên canxi cho cậu Mình mua thuốc nhậm tóc cho cậu Mình mua gậy chống cho cậu Mình mua xe năng điện cho cậu Hào phóng thế cơ à Vậy học phí của cháu cậu mình bao luôn Hào phóng quá bà Hồng Đậu Vậy mình thay mặt Trịnh Tiểu Bảo Cảm ơn cậu trước Trịnh Tiểu Bảo à Hai người mới hẹn họ được hai tuần đúng không Mà đã Trịnh Tiểu Bảo Có mất hết liêm sĩ không vậy Mất cậu ghét quá đi Không được cười không được cười Không được cười không được nói linh tinh Nói linh tinh hồi nào Có gì nói thế mà Không cho cậu nói Không được Tránh ra Không được Hai người hết hay quá Cốc này là của tôi, của tôi Của anh sao? Của tôi, đúng Tôi vừa ngồi đó mà Tôi thấy Tôi thấy hai người có thể thành lập một nhóm nhạc rồi đó Đặt tên là Hulatan Hulatan là cái gì? Chỗ chúng tôi, Nana sẽ đọc là La La Thì là Bị ngọng nờ lờ ấy Nên tôi thấy Bên cạnh cái tên Hula Tan ra Còn có thể đặt là dòng Hula <cười> Em gái đại mạch Cuốn sai rồi phải không Được uống nữa, tôi không có Thầy Hồ Gì vậy Thì là Trước đây tôi thấy con người anh rất ồn ào nhưng hôm nay thành thật xin lỗi Tôi cạn Đừng 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 em gái Đừng uống đừng uống tôi uống Nhanh thế Ờ à, vừa nói tôi ồn ào xong quấy gục rồi Say rồi Đại mạch Xếp tạ Đâu cơ Bà đổ xe phải không Ừ được 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 rồi tôi dập máy nhé. Đại mạch chúng ta phải về thôi Chào cô Cho hỏi cô là Nana Chan thích hát phải không Tôi không phải cô nhầm người rồi Thật ngại quá Không sao Quấy sao vậy? Sai rồi à? Ừ uống sai rồi Xếp tạ đang ở bãi đổ xe Mình đi thôi Đi thôi Vậy tôi đi thanh toán Tôi thanh toán rồi Thanh toán rồi Thế thì ngại lắm Có gì phải ngại Đi thôi Được Thế Đại mạch tính sao đây? Nào tôi không sai Được 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 Không sai không sai Đi thôi đi thôi Tại chị giao tới đón chúng ta rồi Về thôi Tại sao nãy phải đón chứ Uống gì không lái xe được Hai cô gì quấy nhé Từ 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 thôi Tôi đi sao nhé Bố tôi không cho tôi quen người dùng khác Ừ không quen người dùng khác Cô ấy uống sai Là thế này chứ Năm hết Tết đến Họ hàng trong nhà tụ hợp với nhau Cứ nói muốn tìm cho tôi một người Để hai đứa Để hai đứa đó Tôi đến bạn trai còn chưa có Còn bảo tôi xin hai đứa Cẩn thận cẩn thận Cô tôi còn độc hơn Lên cơn Dẫn thẳng người đàn ông đó về nhà chúng tôi Bên này bên này Trời ạ à. Từ từ thôi, từ từ Tôi vừa ngủ dậy, đầu buồn tóc rối Thầy hồ, thầy hồ bên này Tôi không sao, không sao Thì thấy trong phòng khách tôi vẫn sống Có một người đàn ông mặc vết, thắt cà vạt Nhìn như đa cấp ấy Xấu nhiều thế Nana bảo uống cấp theo say chậm Tôi đầu buồn tóc rối Còn chưa đánh răng Làm sao có tình yêu gì được chứ Cô của cô đúng là quá đáng với cô thật Mình lên xe đã nhé Lên xe đã Nhưng mà yêu đương thì yêu đương Đừng có ra ngoài Cứ ra ngoài là ra quán trà sữa Cứ ra ngoài là ra quán trà sữa Thời tiết tháng 7 tháng 8 như lò lửa vậy Thầy Hồ Lên xe lên xe Anh biết không Cứ hẹn hò là ra quán trà sữa Thời tiết tháng 7 tháng 8 như cái lò lửa vậy Hứa ông đậu Lên xe Lên xe 
tôi với anh ta Còn chẳng tìm nổi tiếng nói chung Cô biết anh ta nói gì với tôi không Anh ta bảo một tháng kiếm được 10 ngàn Anh ta hỏi Vậy cô viết truyện online kiếm được bao nhiêu Tôi bảo tôi cũng kiếm được 10 ngàn Cô biết sau đó anh ta nói gì không Nana Anh ta nói Thắt dây an toàn vào cho cô ấy Được đưa tài khoản của cô cho tôi Hứa hồng đậu Thắt dây an toàn vào Sao tôi phải đưa tài khoản của tôi Dây an toàn Thắt vào Kỳ chết được Cũng may tôi chuẩn bị từ sớm Mọi người không phát hiện ra hứa hồng đậu cũng sai rồi sao Vậy anh mau chơi Nói thật hay mạo hiểm với quấy đi Con chưa tới bước đó anh biết không Chúng tôi chỉ làm quen một chút Nói chuyện với nhau Cùng lắm chỉ làm bạn thôi phải không nào Anh biết anh ta nói gì với tôi không Anh ta nói Bảo tôi tìm ngày nào thời tiết đẹp Chuyển tới ở chỗ anh ta Tại sao tôi phải chuyển tới chỗ anh ta ở Tủ quần áo của anh ta chiều ra một nửa cho tôi để đồ Tôi còn chẳng thân quen gì anh ta Đúng Trời nhất định phải mưa cho tôi Mưa cả năm cho tôi Nghe rõ chưa Thầy Hồ Ghi xa tôi có một con thú nhòi bông Anh lấy cho tôi với Được Không sao không sao không sao Sao xe anh Lại có món đồ này vậy Tiểu hồ lô bỏ quên Nào Mẹ tôi thích kiểu con gái Không trang điểm như cô Tôi phì cười luôn Sau đó tôi mua một bộ gara kit Mọi người đoán xem bao nhiêu tiền 2.800 Đắt thế cơ à Đắt sao Chỉ mua đại một bộ gara kit 2.800 tệ Đắt sao Chỉ mua đại một bộ gara kit Quấy khóc à Vậy anh chơi nói thật hay mạo hiểm với quấy đi Chơi nói thật hay mạo hiểm cái gì Giật cả mình Anh không biết thôi Con gấu đó muốn đòi chia tay tôi Anh ta còn đòi tôi tiền trà sữa Cô nói gì cơ Đừng tưởng tôi không biết Tiền trà sữa hôm đó anh ta mua cho tôi Đều dùng vô chờ khuyến mãi Cô biết không Không trả tiền Có chuyện gì vậy Sau đó lại nói gì mà Tôi còn không tính tiền xe buýt với cô đâu đấy Sau đó bố tôi bắt tôi ra ngoài chạy bộ Rồi khuyên tôi kiếm việc làm Tôi thực sự chẳng còn chút cảm hứng nào hết Đại mạch thường ngày ít nói quá Kìm nén quá đấy Nguội rồi Mẹ tôi cũng bảo vậy Thế nên thường ngày cô nên chịu khó nói chuyện cùng chúng tôi Thoải mái quá Cô nói xem Nếu không phải vì cô uống say Thì chúng tôi còn không biết đám họ hàng cô bác Đối tượng sẽ mắc đó của cô Mua một bộ gara kit của cô 2800 Và còn cả bố mẹ cô ép cô chạy bộ Thoải mái quá Tôi không bao giờ uống rượu nữa đâu Cả hồng đậu nữa Hồng đậu còn buồn cười hơn Cứ ngồi đó khóc suốt Nghe ngoảnh đầu lại Sau đó thì bật đi bật lại rồi khóc suốt Phải rồi Con thỏ bông bị khóc ướt đậm đó Là của tiểu hồ lô đấy Cô nhớ giặt sạch rồi trả lại cho xếp tạ nha Tôi muốn về nhà Đây chính là quán cà phê Nana làm Thoải mái lắm Nên con không đu đú trong phòng đâu Con có ra ngoài mà Hôm nay Hồng Đậu và Nana còn đi chơi với con cả ngày nữa Con gái mấy đứa sẽ lại đến cái nơi tạp nham như quán ba chứ Có tạp nham đâu Thầy Hồ là một ca sĩ Rất tài năng ở tiểu diện bọn con Chỗ đó là búp bả nấy mở Chỉ là nơi chuyên nghe nhạc thôi Nana đến rồi Giới thiệu với cô chút Bố mẹ tôi Chào cô chú Chào cô chú Chào cháu Chào cháu Chào cháu Nana Cảm ơn cháu nhé Còn nhớ tổ chức sinh nhật với tinh thiên nhà cô chú Không có gì ạ à. Đại Mạch vẫn luôn chăm sóc cháu Tối suốt ngày làm đồ ăn đem cho cháu ăn Nó còn biết chăm sóc người khác cơ à Giỏi lắm à Nana Bình thường nó có chịu khó ra ngoài không Dạ có có ạ à. Đồ lừa đảo này Con mà ra ngoài á Cô ấy có ra ngoài mà Cháu suốt ngày đổ quấy đi chơi được rồi, được rồi, mình nói tới đây thôi Con viết tiếp đây, bố mẹ cứ xem video nhé Con cúp máy đây, con cứ viết xong một tiếng Là lại đứng dậy vận động chút, tập thể dục cho mắt Con biết rồi, con vẫn tập suốt mà Còn nữa, gặp được nhau chính là duyên phận Những người tốt với con trong đời đều là quý nhân của con Gặp được, không cầu được 
Mấy đứa ở với nhau vui Đừng xích mít gì nhé Thầy Châu con biết rồi ạ à. Con cũng biết rồi ạ à, thầy Châu Được rồi tạm biệt nhé Được vậy con cúp máy đây tạm biệt Cuối cùng cũng tan học rồi Mang cơm thôi Nana Tôi qua đã nhé Ừ Nana Sao vậy Sau này Nếu tôi mà rảnh Tôi đến đón cô Tăng Ca Như bố mẹ tôi nói đó Đúng là tôi nên chịu khó ra ngoài nhiều hơn Đây là nói đãi bôi sao Có thời gian rảnh được sao Tôi sẽ cố gắng khắc phục Cố gắng dành thời gian Thật hay đùa vậy Thật mà Cô có biết Gió được hình thành thế nào không Không khí ấm Chảy về phía không khí lạnh Như vậy những nơi lạnh sẽ ấm lên Khi nào nơi lạnh ấm lên rồi Thì nó sẽ có nghĩa vụ Chạy tới nơi lạnh khác Hình thành nên hướng gió mới Ý là vậy sao Chuyện này liên quan gì đến Gió hoạt động thế nào Ý tôi là Luồng không khí của cô đã chạy đến chỗ tôi Nên luồng không khí này Cũng chuẩn bị chảy về phía cô Tôi sẽ tốt với cô Tốt hơn nữa Vậy Tôi chảy về phía cô rồi Nhiệt độ của chúng ta là như nhau rồi Cô còn chảy về phía tôi thế nào nữa Đồ ngốc Nhưng dù có thế nào cũng cảm ơn cô Tôi cũng sẽ tốt với cô hơn nữa Tôi đi làm việc đây Làm cái này nhé Hứa hồng đậu Xuống ngay đây Không sao Không cần dội Cứ chuẩn bị thông thả Không cần dội Cứ chuẩn bị thông thả Vậy mà anh gõ cửa sổ tôi suốt à Giang thương Giang thương Đi thôi Giờ mới ngủ dậy à Không Đang giặt đồ Được Ăn cơm chưa Ăn sáng với Nana rồi Anh cười gì Tôi thuộc kiểu có khuôn miệng mỉm cười Dễ ngoài vui vẻ trời sinh Thế thì anh phải nghĩ kỹ đấy Dễ ngoài vui tươi Không liên quan gì tới Hot bò thôn đâu đấy Chỉ có thể tạo một hình tượng Hoàng tử ngựa chân ngắn Nghe đã thấy vui tươi lắm rồi Hiểu không Nói hoài với cô về nhân viên kho nhé Nói về cô Phượng trước đi Cô Phượng là nhân viên chăm sóc khách hàng Cô ấy Khá thẳng tính Còn hay tiếc của Có những thứ thuộc về bản tính rồi Thật sự rất khó sửa Thế thì anh đừng cho cô ấy làm chăm sóc khách hàng Để người khác làm Để cô ấy gửi đồ, gửi hàng không tốt sao Chăm sóc khách hàng Thời gian làm việc dài Mỗi ngày tan ca còn phải nhắn tin Nhưng đúng là lương cao hơn Các công việc khác một chút Hồi trước cô ấy muốn nhận được công việc này Mà tập đánh máy rất chăm chỉ Vì sao cũng thảo được nghiệp vụ Quan trọng nhất là cô ấy rất nghiêm túc, kính nghiệp không phải tôi nói xấu các thím các chị khác nhé Mấy người cộng lại cũng không tháo giác bằng mình quấy Tôi chưa từng gặp ông chủ nào làm như anh đấy Trong thôn toàn như thế mà Hở tí ra là nói Hồi nhỏ cậu cởi truồng chạy khắp nơi Tôi còn thấy hết rồi Liệt kê hết lịch sử đen tối hồi nhỏ của mình ra Chẳng còn chút quy danh nào Được Tôi sẽ thử giúp anh tẩy não cô Phượng 
Cô làm được mà giám đốc hứa Tôi tin tưởng cô Cô hết sức thôi Cứ khiêm tốn Không sao chứ Giám đốc hứa Cô qua xem cái này Nói là không ngon đòi trả lại tiền Cô xem cái này trả được không Xem đi Trả một nửa Trả một nửa Khách hàng không hài lòng Thì chúng ta phải làm đến khi khách hàng hài lòng mới thôi Chúng ta không thể làm ăn lỗ được Giám đốc à Cô Phượng à Đã làm kinh doanh Thì vốn chỉ là lúc lời lúc lỗ Chúng ta nên đứng từ góc độ của khách hàng Để cân nhắc đến nhu cầu của họ Thực ra trả hàng thì đơn giản Chúng ta có bảo hiểm trả hàng Chỉ cần hàng quá không có vấn đề gì Thì vẫn có thể đem bán lần hai Cháu đọc qua mấy bình luận này Thực ra đa số đều là nói Hoàn tiền khó Đóng gói chưa ổn Còn nữa là đơn vị vận chuyển Để hàng ở nơi ký gửi mà không báo cho khách hàng Còn nữa là kêu không ngon Anh thấy không ngon Anh ta lại thấy ngon Tôi chưa từng nghe nói không ngon là có thể trả lại đấy Thế thì quá đáng quá Cô Phượng à Một khi khách hàng không hài lòng Thì phần đánh giá sẽ rất khó coi Không phải sẽ ảnh hưởng tới gì khách hàng mới nhấp vào Và tỷ lệ mua lại nếu như chúng ta chăm sóc khách hàng tốt Thì dù lần này anh ta không hài lòng Nhưng lần sau anh ta vẫn có thể mua tiếp ở chỗ mình Phần đánh giá Cũng sẽ nói chúng ta chăm sóc khách hàng tốt Xử lý nhanh Xét trên cơ bản Chất lượng dịch vụ tốt Sẽ là một dòng tuần hoàn tích cực Vậy còn cách thích kiếm chuyện thì sao Vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ Mục đích phục vụ của chúng ta Là phải làm khách hài lòng Khách hài lòng rồi thì sẽ có lần sau Vậy chị Hồng Đậu trước kia chị làm giám đốc ở khách sạn Có từng gặp khách nào siêu quá đáng không? Khách nào mà chưa từng gặp Có một lần gọi điện tới phòng khách Trả phòng Khách đó nóng tính lên Hất thảm cốc cà phê đá vào mặt tôi Còn có một lần Có một con mũi bay vào phòng Bị một vị khách đang khỏa thân Chỉ thẳng mặt chửi một tiếng đồng hồ Khỏa thân toàn phần à Ơi sao có thể chạy đạp người khác như thế Vậy chị nhìn được hết sao Phải đấy Hứa Hồng Đậu Có tầm Giám đốc đúng là khác hẳn Chuẩn Như thế Nếm thử xem Ai giao Chứ không giới thiệu gì à Cô ấy là Bà chủ Nhận được chứ gì Bà chủ Bà chủ xinh ghê Tốt quá Dù sao cho nói cái khác Các bà cũng không tin Tin, tin chứ Tôi tin nhé Được rồi mau 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 làm việc đi Làm việc đi Được, được, được Làm việc Nào nào Sao lại từ bỏ đấu tranh thế Người ta đùa Cô càng cố gắng Họ lại càng có hứng Đúng thế Cho nên một vài chuyện Cần lấy độc trị độc Nói hay lắm Lấy độc trị độc Thế nào Thơm ghê Quá anh bán à Đây là một hãng cà phê mới Tôi thấy hương vị không tồi Muốn bán ở quán xem sao Cô thấy trong cà phê phổ nhĩ này Có hương vị của trà phổ nhĩ không Tại sao lại có trà phổ nhĩ ở đây Phổ nhĩ không phải nơi sản xuất à Cô biết à Rất nhiều người không biết thực ra Phổ Nhĩ là tên địa danh Họ đều nghĩ Phổ Nhĩ ý là trà Phổ Nhĩ Cho nên họ sẽ nghĩ cà phê Phổ Nhĩ Nghĩ là trong cà phê có vị trà Phổ Nhĩ Uống cà phê mà cứ như đi thi ấy nhỉ Được đó Tôi coi thường cô quá đó Cô ơi Cháu muốn miếng có khủng long Được cái này Cháu muốn miếng có ngôi sao Cháu cũng muốn miếng có ngôi sao Cảm ơn cô Cháu muốn miếng to nhất Xem kìa vui quá Nào Có ngôi sao đúng không Mấy năm nữa hai đứa lại sinh đứa nữa Cho nhà cửa đông vui hơn tí Mẹ ơi Ngồi cạnh con đi Được Để mẹ chi bánh gà tô xong Sẽ ngồi cạnh con nhé Được không Ngoan Ăn bánh đi con Hồng Hồng Con xem Mới mấy ngày đã dính con thế rồi Đúng thế Vừa quen lại phải đi rồi 
Được rồi, được rồi, không sao Má, cho mẹ ăn bánh gato nè Phải rồi Nào, mẹ ăn bánh gato nhé Cái này ngon hay cái kia ngon Hai cái này xào chung được không nhỉ Mẹ Mẹ Gọi cô kìa Thím Sao bảo mai mới về Nhà anh Na Sương thu hoạch khoai tây Con về sớm giúp anh ấy chút Thế con làm xong về sớm chút nhé. Con biết rồi Mẹ về sớm chút nha Đi xe từ từ thôi Về sớm rồi Nhớ cô chứ gì Khiếp, toàn bùn đất thế kia Sao bố lại đi giày thể thao ra ruộng thế Lười thai đấy Hay là bố đi tắm đi Con lấy quần áo cho Không cần Rửa chân cái Lát còn phải về Được Bố nói bố xem Đi cùng mình rồi Mà ở quê thu hoạch khoai tây Bố còn đi giúp làm ăn nhàn thế à Dì của con bây giờ live stream bán qua Thuê hai người gói hàng Bố để chậm một ngày Thì chậm một ngày thôi Cũng chẳng có gì to tác Được rồi, được rồi Được, được, được Được rồi, được rồi Thế con để đây, bố tự cho vào nhé Được Con làm ăn thế nào Cũng được thôi cũng được Cô đừng có để nợ nần không trả được nhé Bố hỏi cái này Mẹ định cho con bay tiền à Tự con phá bố không gánh nổi đâu Bố nghe nói rồi Homestay trong thôn đình công Đội xây dựng dây chuyện Còn đến làm phiền con A thuyền nhà lão nghiện thuốc kia Là cái đứa đầu óc trì độn Chưa gì đã động tay động chân Cũng không gây chuyện Nợ tiền công của người ta Thì người ta phải đòi là đúng thôi Con xem xem Con suốt ngày Giờ giờ mấy chuyện dở hơi Con nói xem Lúc trước con làm ở Bắc Kinh Tốt biết bao Con kiếm được nhiều tiền Sau này con mua nhà ở đó Rồi kết hôn Môi trường giáo dục của con trẻ tốt biết bao Đại học thanh qua Bắc Kinh Chỗ nào chẳng giàu được Chuyện này Bố trông mong cho ai diễn đi Nói về nhà thế nào À đấy Lần này Nó đi cải tạo một chuyến Về nhà biết ngoan ngoãn học hành rồi Bố còn nghe nói Còn có đối tượng rồi nhỉ Bố lại nghe ai nói thế Lúc thu hoạch khoai tây Người trong thôn kể Bảo là từ Bắc Kinh đến con còn có người yêu ở Bắc Kinh nè Bố đừng nghe mọi người trong thôn nói linh tinh Người ta từ Bắc Kinh tới Thuê tiểu diện để ở Không phải đối tượng của con đâu Ở tiểu diện à Gần ha Dẫn về bố gặp giới Con nói bố không tin Người ngoài nói thì bố tin Người ta kể là Hai đứa suốt ngày đi với nhau Toàn đi chung Người ta làm việc công ích cho con Bọn con chỉ có quan hệ công việc thôi Bảo sao con gái ở Bắc Kinh mà lại mê muội mù quáng theo con về thôn sống nghèo khổ chắc Người ta ở Bắc Kinh cưới một người có nhà Môi trường giáo dục của con trẻ Môi trường giáo dục của con trẻ siêu tốt Sau này vào đại học thanh qua Bắc Kinh Đại học thanh qua Bắc Kinh cũng không biết có nhát nổi lắm người thế không Nè quay lại vì con chuẩn bị đồ cúng ở cấp sao Ở bãi đổ đấy mang về đây cho bố Không chịu tỉnh ngộ Mẹ ơi Có cơm chưa ạ à? Sắp có rồi Lại mang lắm quá đi mất
tới rồi đây Ăn cơm thôi Tôi nấu ăn hơi đơn giản Có món gì tôi làm món đó Đại mặt đừng chê nhé Sao lại thấy được Ngửi thử xem Thế nào Thơm quá đi Ăn nhiều chút nhé Ăn đi ăn đi Ngon Ngon lắm Đúng chứ Hiểu Xuân là món gì cũng rất ngon Vậy tôi phỏng vấn cô chút nhé Tôi nấu ăn ngon hơn Hay anh cả tôi nấu ngon hơn Mỗi người mỗi kiểu Tôi phát hiện Mọi người nấu ăn rất giống cá tính của từng người Ví dụ như tạ tổng Nấu rất nhiều kiểu Không thể hiểu được làm sao mà anh ấy nghĩ ra cách kết hợp như thế Nhưng rất ngon Hiểu xuân thì đơn giản trực tiếp Thịt xào thì là ớt Các thể loại ớt xào thịt Rau xào thì là các thể loại ớt xào rau Lúc vui thì cho nhiều đu đủ chua một chút Trong này có đu đủ chua này Đại mạch Thì rất trung thành Thích làm mì Cái gì mà mì trộn, mì nấu, mì xào Nana Nana thích làm đồ ngọt Làm bánh gà tô Vừa ngọt vừa đẹp Nhưng mà nói tới nấu ăn thì Không ổn lắm Phân tích rất có lý Vậy Phong cách của cô là gì? Cô nói xem Tôi á Tôi làm mấy món lạ Tôi biết làm trứng gà muối, củ cải muối Tôi còn biết làm xì dầu, làm tương đậu nành Đều học từ bà ngoại Mấy cái này mà là món lạ gì? Có mà là tà môn ngoại đạo Đó không phải là món ăn mà là nguyên liệu nấu ăn Thế món tủ của cô là món gì? Tôi biết làm món hầm như Hầm như Hầm nhiều là món gì? Mỗi nhà là mỗi kiểu Ví dụ như nhà chúng tôi Thì chúng tôi dùng một cái nồi Đẹp chân giỏ ở dưới Thêm cải thảo rong biển Còn phải chiên tất cả lên Ép chặt Thêm nước Rồi cho thêm gia vị Đun lên Anh cả Bác mang về nhiều qua thế à Lát mang một bó về nhé Bác đâu rồi ạ à? Trong nhà ấy Đang nói chuyện với bà Vào đi Hiểu xuân đến rồi à Cháu chào bác Mau vào đây vào đây Lâu lắm rồi không gặp bác Chứ sao nữa Mau vào đây Bà ơi Nhiều qua thế này à Bông nào là của tôi đấy Ngoài chỗ qua cúc này Chỗ còn lại cô cứ chọn thoải mái Lấy thoải mái Mang về chia cho đầy mạch với Nana nữa Bố anh không hổ là người bán mua qua Thơm quá Bình thường cô có tự mua qua không Tôi làm gì có thời gian mua qua Tôi có phải là hứa hồng mỹ đâu Chị ấy còn có cô giúp việc thay nước cho nữa Ngày dỗ công nội anh định thế nào Thì chỉ đi tảo mộ đơn giản Mang cũng ít qua tươi qua quả Thắp hương Chấp mắt một cái Ông đã đi được 4 năm rồi Đúng là chỉ chấp mắt thôi mấy năm đã qua Bà ngoại tôi mất được 3 năm rồi Bà ngoại cô Đi như thế nào vậy Thực ra bà rất khỏe Mùa đông tuyết rơi Sáng ra ngoài cửa đóng băng Bà không nhìn thấy nên trượt ngã Gãy xương chậu Nằm trên giường một tuần Sau đó bị tắt động mạch Tai nạn hả Ông của anh thì sao Ung thư Với ông nội anh thân nhau lắm đúng không Trong ký ức của tôi Kỷ niệm liên quan tới bố và mẹ rất ít Vì cơ bản đều là ông bà nội Mấy năm nay Những khi yên tĩnh một mình Tôi thường hay nghĩ về những chuyện hồi nhỏ Khi đó Ông nội vẫn còn rất khỏe Còn dạy tôi cưỡi ngựa
Đừng chạy nữa Bà không đánh mấy đứa nữa Đừng đánh nữa Đừng đánh nữa Qua đây Bà không đánh nữa Quán quân A Cường Mau chạy đi Tạ Chi Giao Tạ Cường tuyệt đối sẽ không bỏ lại anh em của mình Đúng Tôi cũng thế Ông Từ từ thôi đừng chạy Ông ơi cứu giới Ông ơi Ông ơi Bà sắp đánh chết A Giao rồi Sao thế Có phải ba đứa quậy phá gì không Sao thế Đức Thanh người ta đến nhà bảo tôi Là A Giao ngoan nhà ông Ném pháo và thùng gạo nhà người ta Đấy là do lão không thước nói linh tinh trước Bọn cháu mới trả thù Đúng thế lão không thước nói bố mẹ A Giao đi xa làm việc Sau này sẽ sinh em trai em gái không cần cô ấy nữa Ăn nói dớ dẫn Để ông bảo ông Dương mắng chết đi Nhưng mà thế thì cháu cũng không được ném pháo và thùng gạo Hôm nay ông đừng có cản tôi Hôm nay tôi phải đập cho nó một trận Xem nó có lãng phí lương thực nữa không Bà ơi bớt giận bớt giận đi Bớt giận Đánh thì đánh tôi này Đây Ông cứ chịu nó đi Hai cân rõ ràng nhé Hai tệ hai Đúng Đúng chứ Hai tệ hai Được Ngon thì làm sao cô đến nha Được Cháu nhà ông lanh lợi quá Lanh lợi gì đâu Nghịch như quỷ ấy Tôi đi nhé Cô đi thông thả Dân cũng không còn nhiều cá nữa Chúng ta không bán nữa Để bà cháu nấu canh cá cho chúng ta ăn Dân Có muốn ăn bánh bao không Nào Ông Ông đợi cháu nhé Từ từ thôi Sau đó tôi đi học Mỗi lần gọi về ông bà đều bảo Ở nhà mọi chuyện đều ổn Cháu cứ tập trung học hành Sau khi tốt nghiệp Tôi có một công việc tốt Ông nội tự hào lắm Gặp ai ông cũng bảo Ai giao nhà chúng tôi có tiền đồ lắm Bà nội thì không thích khoe như ông Ông ốm là chuyện lớn như thế Hồi đó bác sĩ chẩn đoán xong Ông bàn với cả nhà Là đừng nói cho tôi Sợ làm lỡ dở công việc của tôi Sau đó thì đến công minh Làm phẫu thuật quá trị Làm suốt hơn nửa năm Khi đó tôi cũng bận thật Cũng không phát hiện ra chuyện gì lạ Khi bố tôi nói cho tôi biết Thì ông đã nằm trên giường bệnh Không nói nổi nữa rồi Đúng là đáng tiếc thật Đúng thế Khi đó thực ra tôi thấy rất khó chấp nhận Nếu mọi người nói cho tôi sớm hơn Ít nhất tôi còn có thể ở bên ông một thời gian Thành ra mấy năm nay Trong lòng tôi cứ Nói sao nhỉ Kiểu như Không chấp nhận được Đúng thế 
không chấp nhận được Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác này Khi bà ngoại tôi qua đời Tôi cũng thấy không chấp nhận được Hồi đó Ban ngày đi làm còn đỡ Bận mà không kịp nghỉ Buổi tối thì khó khăn lắm Tối nằm trên giường Lăn qua lăn lại không ngủ được Nghĩ lung tung suốt ngày hối hận Vì khi đó đã không gọi điện cho bà nhiều hơn Hỏi thăm bà nhiều hơn Về gặp bà nhiều hơn Kiểu vậy Thế phải làm sao Khi đó Người bạn thân nhất của tôi Ngày ngày đi qua hai khu Qua bầu bạn với tôi Cô ấy nắm tay tôi ngủ Thế là tôi ngủ được Có người ở bên là cô vượt qua được à Không, lúc đấy cũng vẫn không chấp nhận được Nhưng rồi sẽ qua thôi Thế nếu cả đời này vẫn không chấp nhận được thì sao Kiểu gì rồi chẳng cho qua được Đời người có chuyện gì không qua đi đâu Đúng chứ Chuyện không chấp nhận được thì vẫn phải đi qua thôi Cũng phải Nhưng mà đạo lý thì hiểu cả Chỉ có điều Gặp chuyện vẫn không chấp nhận được Qua này là qua gì thế? Thơm quá Lệ chi Lệ chi Không gửi thấy mùi quả giải Trong cà phê phổ nhĩ Thì đúng là không có vị trà phổ nhĩ Nhưng qua hồng lệ chi Thì có mùi quả giải thật đấy Mỗi cô mang từ thiện luôn đi cho rồi Ở nhà mọi chuyện đều ổn cả Không phải lo lắng Ông nhất định phải phù hộ các cháu nhỏ Làm chuyện gì cũng thuận lợi A Diễn Dạo trước quậy ầm lên không chịu đi học Đòi về quê Ông cũng biết mà Nói mà không hiểu chuyện Quậy lắm Làm A Giao Đau hết cả đầu Mẹ ơi Bố đã nằm đây rồi Mẹ còn suốt ngày lãi nhải Mẹ không để bố đánh đổi được à Nằm đây Cũng phải lao động chứ Nếu không Thờ cúng thấp hương cho máy làm gì Chắc xong rồi à Sao mà cái chỗ mẹ con lắm cỏ thế chứ Cao hơn cả con luôn Cỏ ở mộ mọc cao Cho thấy gia tộc thịnh vượng Cháu mang đồ cúng với nến 
Bày lên cho mẹ cháu đi Để bố để bố Lát nữa Con đi cắt cỏ luôn Ở bên bác con đi Ôi đau lưng Đau lưng ghê Thu hoạch chút khoai tây mà còn tai nạn lao động cơ à Hay để con đi cho Không sao Sao cái này bật không lên nhỉ Nào 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 để cháu xem được đây con gì Cháu xem Rõ ràng là ông cháu bày trò Thấy cháu đến Thì không thèm bà nữa Chỉ là bà không biết dùng bật lửa thôi mà Ai bảo bà không biết Cháu quỳ xuống lại đi Ông ấy à Phải phù hộ Cho ai giao nhà mình nhé Để thằng bé muốn gì Cũng thành công rồi tìm một cô gái tốt cho nó Có người bầu bạn Không phải cô đơn nữa Ông ơi Ông cố gắng chút nhé Chạy qua chạy lại chút Giấc giả trong rồi Hình như bố cháu không có bật lửa Nè cháu mang sang đó đi Dân Bố mang mặt lửa rồi à Ai giao Nào Ngồi xuống với bố tí đi Bố nhìn gì thế Nhìn nhà Chỗ bên cạnh mẹ con là để cho bố đấy Bố mà chôn cùng mẹ con Thì gì phải làm sao Dì con bảo rồi Sau này bà ấy muốn chôn cạnh cụ của mình Thế hai người không muốn gặp nhau à Cũng vất giả nhỉ Chết rồi còn gặp nổi gì Chết rồi là chết rồi thôi Con xem bà con kìa Suốt ngày cào nhà mê tính Bà không biết dùng bật lửa Lần trước bố với bà đến không bật được lửa Thế là bà cứ kêu Ông con quán trách bà Không thường xuyên đến thăm Vừa rồi bà lại không bật được lửa Hơn 20 năm rồi Sáng nay vậy Bố nằm ở phòng ngủ phụ Nhìn cái cửa sổ mơ mơ màng màng Bố lại cảm thấy như Con còn nhỏ Bố với mẹ con từ cô Minh về thăm con Ở căn nhà kia Hồi con nhỏ nhà mình nghèo Cả nhà chỉ dựa vào mấy mẫu đất Với lại Ông con đi đánh ít cá về bán Bố không thông minh nhiều ý tưởng Như mẹ con đâu Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà Đều nghe mẹ con Mẹ con bảo Sau này ai giao phải học hành cẩn thận Nhiều việc cần đến tiền lắm Chúng ta phải đi kiếm tiền Thế là bà ấy đi nghe ngóng Rồi đưa bố đến công minh Hồi đó Giao thông không thuận tiện không có xe đưa đến nơi Bố mẹ đến Hạ Quang Còn phải đi hơn 3 tiếng đường núi Mới về đến nhà Một năm về được một hai lần Dội dội vàng vàng Chẳng ngỡ được mấy ngày Chưa quen với con thì đã lại phải quay về Mỗi lần về Mẹ con khóc suốt dọc đường Sau đó bà ấy ốm Nằm trên giường bệnh 
Không làm gì được Cũng chẳng còn sức mà nói chuyện Bố hỏi bà ấy Có hối hận gì đã đi không Bà ấy lắc đầu Bà ấy còn lắc đầu Không nói mấy cái này nữa Không nói nữa Bên bà nội con chắc là lại nhảy xong rồi Cứ đi xem sao Xúc miệng trước đi đã Ngoài trà nguyên chất Chúng tôi còn dựa trên nhiều khẩu vị khác nhau Để sáng tạo ra một loạt các sản phẩm đặc sắc Đương nhiên, dù là sản phẩm nào Chúng tôi cũng phải bảo đảm tuyệt đối Chất lượng nguyên liệu Nhất định phải làm không ô nhiễm Thuần tự nhiên Trà hỗn hợp Quan trọng nhất là ly này Cái này là từ hồng trà nhỉ? Điền hồng Hương vị rất nồng Có kem mà chỉ có sữa tươi nguyên chất Đương nhiên Đối với những người dị ứng với sữa bò Chúng tôi cũng đã nghiên cứu dòng sản phẩm sữa đậu Tôi còn có thể thêm vào đó Hạt chia Và trân châu Trân châu của chúng tôi Định làm bằng bột khoai nưa Tuyệt đối không thêm đường đỏ vào bột ngô Cho nên rất thân thiện với người giảm cân Chủ yếu là Nó còn dễ tiêu hóa nữa Thế khoai nưa Phải làm sao để thành trân châu Làm trân châu bằng khoai nưa Thực ra Cái này Cái này nói ra dài lắm Hôm nào tôi dạy riêng cho cô Hôm nay thế này đi Phiền cô Chấm điểm cho chúng tôi Dựa trên cảm nhận của chính mình Tốt nhất là có thể viết mấy dòng cảm nghĩ chân thật Trong vòng 50 chữ là được Không cần nhiều Không cần nhiều đâu Xin chào phục vụ à, Tới liền Ngày mã tôi đi làm việc đã Khoan đã Nana Cô giết Không ngon Không ngon ở đâu Không có gì gì Hiểu rồi Thích đậm đà Có Cô xúc miệng đi đã Sao thế Cái này có uống quá đi mất Sao mà đắng thế Đắng là đúng rồi Cô cố gắng một chút Sau đấy nó sẽ có hậu vị Hậu vị sẽ ngọt Phần này đã bắt đầu thêm Được rồi được rồi Cô xúc miệng trước đi Xúc miệng xúc miệng Thực ra cô cố chịu thêm một lúc Hậu dị Đắng quá đi mất Thế vừa rồi trà sữa trà xanh sữa thế nào 
Hai cái này đều không ngọt Anh không có cái gì ngọt à Thích ngọt à Có Tôi sẽ mang cho cô Bản giới hạn Bình thường là tôi không mời ai đâu Thích ngọt Tôi cho thêm chút công thức bí mật Ngọt này Nào Thử xem à, Anh đợi chút Tiểu cầm Cô Cô phải uống nóng đấy Ngủ là không ngon nữa đâu Nào Anh cho cái này vào đây Cô Cho đi Được Cho 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 thêm chút đi Thế là đủ rồi Cho nhiều một chút Đừng 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 Đủ rồi đủ rồi Cô để lại cho tôi một chút Tôi Cái này đắt lắm đấy Nào Tôi thêm trà cho cô Không cần Cái đấy thì không cần Tôi nói anh nghe Cái này mới bán được Cái này tôi cho 10 điểm Thế những cái này thì sao Những cái này cùng lắm là 2 điểm 2 Nếm thử trước cái này nhé Cái này là Ngon Cái này ngon quá Sữa bò không hề làm ác gì của hồng trà Hơn nữa trà này uống vào xong Cảm thấy rất hài hòa Tình đấy Cái này của tôi là dùng lá thứ ba và lá thứ tư Với cái đoạn ở giữa để làm bột trà Tiết kiệm chi phí Mà lại còn ngọt hơn Cô thử trà xanh sữa nha Trước hết cô Có giữ trà nhài Trà nhài làm nền đấy Tuyệt vời Cái này thực sự quá tuyệt Cái này là trà sữa thần tiên gì thấy Ngon quá đi mất Vẫn còn cần cải tiến Ngon ngon Cô uống sữa đậu bao giờ chưa Tôi nói cô nghe Rất nhiều người không dung nạp lactose Nên tôi nghiên cứu ra dòng sản phẩm sữa đậu Tôi không sai tôi uống được Cô xem gặp được tri kỷ rồi Trước hết cô Đặc biệt Quá là đặc biệt Đây là nhân tài gì cơ chứ Có thể phối sữa đậu với phổ nhĩ Trà phơi đấy Được Phối rất chuẩn Ngon Còn cái này nữa nhỉ Cái này Thanh khiết ngọt ngào Đây là gì thế cái này là 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 nước xúc miệng nước nước tốt mà ba phần trà bảy phần nước uống xong trà thì uống nước này uống nước xong thì uống trà nghe mã tôi nếm thử trà nguyên chất nhé trà nguyên chất cô cũng muốn thử à được trà nguyên chất <cười> Cẩn thận nóng Trà nguyên chất này ngon thật Tôi nếm thử cái này nhé Hai cái này như nhau Như nhau à Như nhau như nhau Vậy anh có thể đánh giá không Tôi chấm điểm cho anh Đúng chấm điểm Có thể Đúng rồi nào chấm điểm cho tôi Hương thơm Khách quan tí nhé Tôi rất khách quan Tôi vô cùng vô cùng dễ ý Ngon 
Cô có thể viết cho tôi một ít ý kiến xúc tích Hoặc là lời khuyên 800 chữ đủ không? 8 Đủ Đủ ha Thế nào? Rất ngon Ngon ở đâu? Tôi thấy chỗ nào cũng ngon Là một người làm nghề chữ nghĩa Khi miêu tả Cô phải dùng từ cho chuẩn Tôi viết văn thì được Nhưng nếu anh muốn tôi nói ra Thì tôi nói chuyện dở lắm Hay là thế này đi Tôi viết ra gửi vào WeChat cho anh nhé Cô có WeChat của tôi chưa? Anh có WeChat không? Có Điện thoại này của anh tải được WeChat à? Cái này không được Không tải được Cái này thì được Nào 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 Thêm đi thêm đi Nào Thế mà Quế Xong chưa thế